ಸರ್ ಏನು ನಿನ್ನೆ ತಾನೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೂರು ಮೂರು ಸೀಟುಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನ ಒಂದು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇರಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಸಂಸದರನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವರಿಗೆ ಸಚಿವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದನೇ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಅವರು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಜನರ ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿ ಮತ್ತು ಜನರ ಏನು ಒಂದು ಆಶೋತ್ತರಗಳಿದೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವರು ಪೂರೈಸಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರ ಸರ್ ಇಷ್ಟು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಏನಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಮತ್ ಅಂದರೆ ಇವಿಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಟ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಮೋದಿ ಅನ್ನೋರು ಮೋದಿ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಂತೂ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ಅದು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀಟುಗಳು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ ಜನರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂದು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇಶ ಗೆದ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆಂದು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೋ ಇನ್ನೊಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೋ ಜನ ಓಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂದು ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆ ಥರ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಬಾರಿ ದೇಶ ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಜನಕ್ಕೆ ಸಂದಂಥ ಒಂದು ಜಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದಂಥ ಮತ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಾರಿನಲ್ಲೂ ಈಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಜನ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮೋದಿಯವ್ರು ನೋಟ್ ಹಾಕ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಗೆಲ್ಲೋದು ಮುಖ್ಯ ಕೊನೆಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಟ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನೆ ಸಿಕ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮುಖ್ಯ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಐದರಿಂದ ಆರು ಜನಕ್ಕೆ ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಡೀ ದೇಶದ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮದು ಬರೀ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಕ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲೈಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿದೆ ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜನಕ್ಕೂ ಸಚಿವರಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಯಾರ ಯಾರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ